అనంతపురం నుంచి నరసింహమూర్తి రాస్తున్నారు కాలభైరవుడు దక్షిణామూర్తి ఇద్దరు ఒక్కరేనా తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు నిజానికి వీళ్ళిద్దరు శివస్వరూపులైన రెండు రెండు రూపాలు శివుడు తన జటాదోటం నుంచి కాలభైరవుణ్ణి సృష్టించాడు పూర్వం బ్రహ్మదేవుడికి ఐదు తలలు ఉండేవి ఐదు తలలలో పైకున్న తల ఒకటి ఉండేది దాని ఊర్ధ్వ ముఖం అంటారు బ్రహ్మగారికి తూర్పు వైపు ఒక ముఖం దక్షిణానికి ఒక ముఖం పడమరకు ఒక ముఖం ఉత్తరానికి ఒక ముఖం ఈ నాలుగు ముఖాలే కాకుండా ఒకటి పంచమ ముఖం ఊర్ధానికి ఉండేది పైకిలాగా ఈ పైన ఈ ఐదో తలతో అబద్ధం ఆడాడు దానితో శివుడికి ఆగ్రహం కలిగింది కాలభైరవుడిని తన హుంకారం నుంచి సృష్టించాడు ఈ కాలభైరవుడు బ్రహ్మగారి ఈ ఐదవ తలని గిల్లె అవతల పారేశాడు అదే కాలభైరవుడి చేతికి అతుక్కుపోయి కపాలం అయిపోయింది బ్రహ్మ కపాలం అది విడిచిపెట్టబడిన స్థలమే ఇవాళ మనకి బదరీలో ఉన్న బ్రహ్మ కపాలం ఈ కాలభైరవుడు కాశికాపురానికి క్షేత్రపాలకుడు అప్పుడప్పుడు కుక్క రూపంలో కూడా విహరిస్తాడు కాబట్టి కుక్కను చూస్తే కాలభైరవుడు అంటున్నాం కానీ కుక్కలన్నీ కాలభైరవుడు అవ్వవు కాలభైరవుడు కుక్క వాహనం మీద తిరుగుతాడు కుక్క రూపంలోనూ తిరుగుతాడు సమస్త రూపాలు నేనే సుమ అని చెప్పడానికి ఈ కాలభైరవుడు దిగంబరంగా ఉండి ప్రపంచ ప్రళయ కాలంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మధువు తాగి సోలం పుచ్చుకుని వికటాట్టహాసం చేస్తూ ప్రపంచాలన్నింటినీ తనలో కలుపుకుంటాడు ఈ మహానుభావుడు అద్భుతమైన ఉజ్జయిని క్షేత్రంలో కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈయన అనుగ్రహిస్తే సకల సంపదలు వస్తాయి సకల పాప పరిహారాలు చేసేటటువంటి వీరుడు వటుకనాథుడు నగ్న స్వరూపుడు కాలభైరవుడు ఇక దక్షిణామూర్తి అంటే తెలివితేటలకి ప్రతీక ఆ మహానుభావుడు శివుడి యొక్క మరొక రూపం శివుడు ఒక గొప్ప మర్రి చెట్టుని సృష్టించుకుని ఆ మర్రి చెట్టు కింద కూర్చుంటాడు అందుకే మేధా దక్షిణామూర్తి అనే పేరుతో ఆయనకు ఒక శ్లోకం ఉన్నది చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాహశిష్యా గురు యువా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న ఆహా ఆశ్చర్యం ఓ పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంది ఆ మర్రి చెట్టు చుట్టూతో ఓడలు ఉన్నాయి పెద్ద నీడ ఉన్నది ఆ చెట్టు చుట్టూ ఉన్న చట్టా మీద ఒక ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన గురువు గారు ఆయన యువకుడు నాలాగ మంచి అందంగా కుర్రాళ్ళ ఉండేవాటి ఆయన ఆయన అలా మౌనంగా చూస్తున్నాడు నీడలో కూర్చుని చుట్టూతో శిష్యులు కూర్చున్నారు శిష్యులు అంత ఎవరు ముసలాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఎటువంటి వాళ్ళు వశిష్ఠుడు లాంటి మహాత్ములు ఋషులంతా ఎదురుగుండా కూర్చుంటే ఈ శివుడు మేధా దక్షిణామూర్తిగా యువకుడిగా ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు శిష్యులకు అనేక సందేహాలు ఉన్నాయట వాళ్ళు అడగలేదు ఈయన సమాధానం చెప్పలేదు మరి ఏమిటి గురువు గారు అలా మౌనంగా చూశాట మౌనమే వ్యాఖ్యానం అయ్యింది కేవలం చూపులతో మౌనంతో వారి సందేహాలన్నీ తీర్చాడు వాళ్ళ సందేహాలన్నీ పటాపంచలు అయిపోయాయి అందుకే శిష్యాస్తు చిన్న సంశయ ఇలా ప్రశ్న అడగడం సురితి పద్మాకర్ గారు గొంతు చించుకు చెప్పడం ఇవేమీ లేవక్కడ అలా చూడగానే శిష్యుల సందేహాలు తీర్చిన మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడు ఆయన దక్షిణామూర్తి దక్షిణామూర్తిగా ఉన్నప్పుడు తెలివితేటలు ఇస్తాడు కనుక మహాత్ముడు కనుక మహామేధావి కనుక మేధా దక్షిణామూర్తి అన్నారు అదొక అద్భుతమైన ప్రక్రియ అనమాట ఆయన రూపాల్లో కాబట్టి మేధా దక్షిణామూర్తి రూపం వేరు కాలభైరవుడు రూపం వేరు ఈ రెంటికి సంబంధం